জাতি সঙ্গে আবারও ডক্টর ইউনুসের প্রতারণা দ্য ট্রি অফ পিস নামে কোনো পুরস্কারই দেয়নি ইউনেস্কো মিথ্যা তথ্য প্রচার করায় আইনি ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি শিক্ষামন্ত্রীর বঙ্গবন্ধুর হয়ে জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন মাত্র বিএনপির বড়াই করার কিছু নেই বললেন প্রধানমন্ত্রী দলটির ভারতীয় পণ্য বর্জন কর্মসূচির সমালোচনা কিছুটা সুস্থ বোধ করায় আপাতত বাসাতেই চিকিৎসা নেবেন বেগম জিয়া জানান তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করেছে আওয়ামী লীগ অভিযোগ মির্জা ফখরুলের মর্যাদার পদ্মা সেতু পরিদর্শনে ভুটানের রাজা জিকমে খেসার উপভোগ করলেন প্রমত্তা পদ্মার রূপ ঘুরে দেখলেন নারায়ণগঞ্জের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল দেখছিলেন শিরোনাম প্রবাসের সময় সঙ্গে আছে আমি ছোঁয়া খন্দকার আবারও জাতির সঙ্গে প্রতারণা করলেন শ্রমিক ঠকানোর মামলায় সাজাপ্রাপ্ত ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস ইউনুসকো তাকে দ্য ট্রি অফ পিস পুরস্কার দিয়েছে বলে নিজে ও তার ইউনুস সেন্টার ব্যাপক প্রচারণায় নামে অথচ বাংলাদেশ ইউনুসকো কমিশনের চেয়ারম্যান শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী বলছেন খবরটি একশো ভাগ মিথ্যা শুধু তাই নয় এমন প্রতারণামূলক প্রচারণা চালানোর দায়ে ইউনুস সেন্টারের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি ডক্টর ইউনুসকে দ্য ট্রি অফ পিস পুরস্কারে ভূষিত করেছে জাতিসংঘের শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো ইউনুস সেন্টারের বরাদ্দ দিয়ে গেল বাইশ মার্চ এমন একটি সংবাদ প্রকাশ করা হয় দেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রায় এক সপ্তাহ পর বুধবার দুপুরে সচিবালয়ে বাংলাদেশ ইউনেস্কো কমিশনের চেয়ারম্যান শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী সাংবাদিকদের জানালেন খবরটি ভুয়া বিভ্রান্তিকর যা প্রচার করে জাতির সঙ্গে প্রতারণা করেছেন ডক্টর ইউনুস ও ইউনুস সেন্টার ইউনেস্কো ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে এই ধরনের এই নামে কোনো ধরনের সম্মাননা দেননি ডক্টর ইউনুস ইউনেস্কোর নাম নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছেন যেটি অনৈতিক এবং অপরাধমূলক বিষয়টিকে বাংলাদেশের জন্য অপমানজনক উল্লেখ করে ইউনুস সেন্টারের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান মন্ত্রী আমাদের দেশের জন্য অপমানজনক বটে ইউনুস সেন্টারকেও অনুরোধ করব যে এইভাবে করে এই ধরনের ভয়াবহ মিথ্যা প্রচারণা থেকে তারা যেন বিরত থাকেন তা না হলে আমরা আইনগত ব্যবস্থা নিব ইউনুসের এই পদক প্রতারণার বিষয়ে শুধু দেশে আইনি ব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে চায় না ঢাকা ব্যাখ্যা পাঠাবে ইউনেস্কোর সদর দপ্তরে যেন তাদের করণীয় সারতে পারে সংস্থাটি ইউনেস্কোকে সতর্ক করার প্রয়োজন আছে বলে আমরা তাদেরকে সেটি অবগত করব। তাহলে ডক্টর ইউনুস আসলে কি পেয়েছেন জানিয়ে প্রতারণা করল ইউনুস সেন্টার তাও জানালেন শিক্ষামন্ত্রী একজন ইসরায়েলি ভাস্করের দেয়া সম্মাননাকে তিনি ইউনেস্কো পুরস্কার হিসেবে প্রচারিত করেছেন ইউনুস কি সত্যি জাতির সঙ্গে এই পদক প্রতারণা করেছেন জানতে চাই তারই কাছে গত সতেরো মার্চ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স এ দেয়া এক পোস্টে ডক্টর ইউনুস জানান ইউনেস্কো তাকে দ্য ট্রি অফ পিস অ্যাওয়ার্ড দিয়েছে তার দাবির পক্ষে ওই পোস্টে একটি ভিডিও যুক্ত করেন তার দাবির সত্যতা কতটুকু যেতে চাই গত ১৪ থেকে ১৬ মার্চ আজারবাইনে আয়োজিত বাকু ফোরামে ডক্টর ইউনুসকে এই অ্যাওয়ার্ড দেয়া সংস্থা নিজামি গাঞ্জাভি ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডে তাদের ওয়েবসাইটে দেখা যাচ্ছে পদকপ্রাপ্তদের তালিকায় রয়েছেন বাংলাদেশের শ্রম অধিকার লঙ্ঘনের দায়ে সাজা প্রাপ্ত ডক্টর ইউনুস তবে পরিষ্কারভাবে একে নিজামি গাঞ্জাভি ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডে বলা হলেও এর কোথাও দ্য ট্রি অফ পিস শব্দের উল্লেখ নেই ইউনুস ও ইউনুস সেন্টারের এই পদক প্রতারণার পক্ষে তথ্য মিলেছে জাতিসংঘের ইউনুসকের ওয়েবসাইটেও কোথাও উল্লেখ নেই ইউনুসকে এই অ্যাওয়ার্ড দেওয়ার কথা ইউনেস্কোর শুভেচ্ছা দূত হিসেবে এই অ্যাওয়ার্ড যিনি দেন সেই ইসরায়েলি ভাস্কর হেডভাসের গত ১৪ মার্চ তার এক্স পোস্টের মাধ্যমে দুজনকে এই পদকে সম্মানিত করার কথা জানালেও উল্লেখ নেই ইউনুসের নাম দুই হাজার বারো সাল থেকে এই পুরস্কার দিয়ে আসা হলেও বুধবার বিকেলে বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন গণমাধ্যমে জানায় ইউনেস্কো ঢাকা অফিস জানিয়েছে ডক্টর ইউনুস এই পুরস্কার পেয়েছেন বলে ইউনেস্কো সদর দপ্তর কিছুই জানে না কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা উপহার দিয়ে উপহারে তিনশো তিরানব্বই কোটি টাকা নিয়েছেন ঋণ পারিবারিক প্রতিষ্ঠানকে কাজ দিতে গিয়ে নিয়েছেন নানা অনিয়মের আশ্রয় কেনাকাটায় দরপত্রের বিধান থাকলেও তার ধার ধারেনি গ্রামীণ ব্যাংক ডক্টর ইউনুস চেয়ারম্যান থাকাকালীন গ্রামীণ ব্যাংক সহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের অনিয়মের নানা চিত্র সামনে আসছে অনিয়মের মাত্রা বিপজ্জনক পর্যায়ে বলে মন্তব্য করেছেন দুদক আইনজীবী গ্রামীণ ভূমিহীন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ঋণ বিতরণ পদ্ধতির আওতায় আনার উদ্দেশ্যে উনিশশো সালে গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রমের সূচনা পরবর্তীতে গ্রামীণ ব্যাংক অধ্যাদেশ উনিশশো তিরাশির আওতায় প্রতিষ্ঠিত হয় গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান থাকাকালে ইউনুসের কিছু অনিয়মের চাঞ্চলকর তথ্য সামনে এসেছে 
কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায় গ্রামীণ কল্যাণকে তিনশো বিরানব্বই কোটি টাকা উপহার দেয় গ্রামীণ ব্যাংক এই উপহারের টাকা আবার ঋণ হিসেবে নিজেই গ্রহণ করেন ডক্টর রিনুস আরেকটি নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায় গ্রামীণ প্যাকেজেস নামের একটি পারিবারিক প্রতিষ্ঠান আছে ডক্টর রিনুসের আর এই প্রতিষ্ঠানকে কাজ দিতে গিয়ে নানা অনিয়মের আশ্রয় নেয় সব পক্ষই দুই লাখ টাকার বেশি কেনাকাটায় দরপত্রের বিধান থাকলেও তার ধার ধারেনি গ্রামীণ ব্যাংক দরপত্র ছাড়াই দেদারসে করেছেন কেনাকাটা এমনকি মানা হয়নি সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত নীতিমালাও আইন ভঙ্গ করে নিজের ভাই মোহাম্মদ ইব্রাহিমকে গ্রামীণ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক করার অভিযোগ রয়েছে ডক্টর ইউনুসের বিরুদ্ধে শুধু তাই নয় গ্রামীণ ব্যাংকের বর্তমান পরিচালনা পর্ষদ ইউনুসের বিরুদ্ধে ব্যাংকটির গুরুত্বপূর্ণ কাগজ ও দলিলপত্র ধ্বংসের অভিযোগ করেছেন গ্রামীণের এত সব নিয়ম নীতির লঙ্ঘন দেখে হতবাক দুদকের আইনজীবী উপহারকে উনি গ্রামীণ ব্যাংকের যে উপহার দিয়েছে সেটা ব্যক্তিগত কাজে উনি লাগিয়েছেন এই ধরনের নানা অভিযোগ আসছে এবং সরকারি যে পাবলিক প্রকৃতি দুর্নীতির অভিযোগ নতুন নয় দেড় যুগ আগেও ইউরোপিয়ান গণমাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাংকের নয় ছয় নিয়ে অনুসন্ধানে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা জিয়াউর রহমান আওয়ামী লীগ সরকারের একজন বেতনভুক্ত কর্মচারী ছিলেন উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা জিয়া পাঠ করায় বিএনপির বড়াই করার কিছু নেই দুপুরে আওয়ামী লীগ আয়োজিত স্বাধীনতা দিবসের আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন চুয়ান্নতম মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বুধবার আলোচনা সভার আয়োজন করে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়া ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ দলের তেজগাঁও কার্যালয়ে আয়োজিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন দলীয় প্রধান শেখ হাসিনা স্বাধীনতার ঘোষণা মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ তুলে ধরে কেন্দ্রীয় নেতাদের বক্তব্যের পর কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী বিএনপির এক নেতা বললেন যে পঁচিশে মার্চে নাকি আওয়ামী লীগের সব নেতারা পালিয়ে গিয়েছিল তাহলে যুদ্ধটা করল কে বিজয়টা আনল কে তিনি জানান স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে জিয়াউর রহমানের মাহাত্ম তুলে ধরা বিএনপির কত বড় ভুল আওয়ামী লীগ সরকার অধীনে বেতনভুক কর্মচারী ছিল জিয়াউর রহমান এই কথা নিশ্চয়ই তাদের ভুলে গেলে চলবে না সে জাতির পিতার পক্ষে ঘোষণাটা দেয় পাঠ করে সেটাকেই এখন একটা ঘোষক হিসেবে হ্যাঁ রেডিওর ঘোষক টেলিভিশনের ঘোষক আমাদের এই যে মিটিংয়েরও তো ঘোষক আছে তাই না ঘোষক তো সেই ঘোষক কাজে এটা নিয়ে বড়াই কর তো কিছু নেই বিএনপির ভারতীয় পণ্য বর্জনের আন্দোলন নিয়ে দলটিকে পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন আওয়ামী লীগ প্রধান তার জানতে চাওয়া কবে বিএনপি নেতারা তাদের স্ত্রীদের ভারতীয় শাড়ি পোড়ানো কিংবা রান্নাঘরের ভারতীয় মশলা বাদ দেবেন যে নেতারা এখন বলছেন ভারতীয় পণ্য বর্জন করেন তাদের বৌদের কয়েকখানা ভারতীয় শাড়ি আছে তাহলে বৌদের কাছ থেকে সেই শাড়িগুলি এনে কেন পুড়িয়ে দিচ্ছে না তাদের আলমারিতে যে কথা শাড়ি আছে সব এনে যেদিন ওই অফিসের সামনে পড়াবেন সেই দিন বিশ্বাস করব যে আপনারা সত্যিকার ভারতীয় পণ্য বর্জন করলেন মশলাপাতি আদা যা কিছু আসছে তাদের কারো পাকের ঘরে যেন এই ভারতীয় মশলা না দেখা যায় তাদের রান্না করে খেতে হবে এই সমস্ত মশলা দিয়ে কিছুটা সুস্থ বোধ করায় আপাতত হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে না বেগম খালেদা জিয়াকে মেডিকেল বোর্ডের অধীনে বাসাতেই থাকবেন বলে জানান তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক এ জেড এম জাহিদ হোসেন বুধবার রাতে সংবাদ সম্মেলনে বেগম জিয়ার শারীরিক অবস্থার কথা গণমাধ্যমে জানান তিনি বুধবার দুপুরে হঠাৎ অসুস্থ বোধ করায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার বাসভবনে যান তার চিকিৎসকরা পরে রাতেই হাসপাতালে নেওয়া হতে পারে গণমাধ্যমকে জানানো হয় পরে পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে বাসাতেই চিকিৎসা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসকরা সর্বশেষ গত তেরোই মার্চ স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে এভার কেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল সেবার তিনি বাসায় ফিরলেও চোদ্দ দিনের মাথায় আবারও হাসপাতালে যাচ্ছেন তিনি
मैडम के प्राय बे कैक बार उन्नार स्वास्थ्य परीक्षा करें उन्नार किस परीक्षा निरीक्षा इतिम्य करान सम्भव हो सार्विक दिक विवेचन उनारा मन कर सार्वक्षणिक पर्यवेक्षण रखा प्रयोजन सेज आप उन्नी मेडिकल बोर्डर तत्वधान बसाते ही उन तत्वधान सार्वक्षणिक पर्यवेक्षण थकबें जदि को कारण प्रयोजन है तो हमें उना के आर हस्पिटाले जेको समय तो स्थानान्तर करते होते अनेकटाई उन्नी सुस्थता बोध कर मुक्तिजुद्ध कृतित्व बंगबंधुर एक नय स्वाधीनतार घोषणा नहीं इतिहास विकृति कर आवामी लीग एम ही मंत्य कर नेतारा तर दबी जियाउर रहमान स्वाधीनतार घोषणा नहीं जरा वितर्क सृष्टि कर तरह स्वाधीनता बिोधी महान स्वाधीनता और जतियों दिवस आलोचना सभा राजधानी इंजिनियार्स इन्स्टीट्यूशन मिलनयतने विएनपी आयोजित ए सभाय जोग दें वीर मुक्तिजोधारा छाड़ाओ दलटर विभिन्न सारे नेताकर्मी पूर्व निर्धारित तो आलोचना सभाय सभापत तो करें दलटर भाइस चेयरमैन अवसरप्राप्त मेजर हाफिजुद्दीन आहमेद इस समय मुक्तिजुद्ध कृतित्व तो बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान एक नय शेख मुजिबुर रहमान अनेक बड़ मापर नेता श्रद्धा करी सम्मान करी सकल कृतित्व एक जन के दीबें बुक रक्त ढेले जीवन विपन्न कर घर बाड़ी परिवार परिजन फेले नय मार जरा जुद्ध करा कि एक कृतित्व पे ना विएनपि स्थायी कमिटी सदस्य ड मईन खान बनें जतद पर्त जनगण के अधिकार फिर ना पा तीन पर्त आंदोलन चलो जतदिन गणतंत्र फिर दीते प्रधान अतिथिर बक्तव्य विएनपि महासचिव मिर्जा फखरुल इसलम आलमगीर बनपि नय मुक्तिजुद्ध इतिहास विकृत कर आवामी लीग निज दल विगत आंदोलन कौशल नहीं कि हताशा व्यक्त करती वास्तवसम्मत आंदोलन कौशल नहीं राजपथे नामाते हैं जनगण के उन्नीस एक साल स्वाधीनता युद्ध घोषणा शहीद प्रेसिडेंट जिया रहा सहेब दिए नामातेल्प इजराएल दोसरे रूपान्तर होशेधा भारत बिोधी प्रचारणा चला है दलटी एम मंत्य कर आवामी लीग नेतारा बुधवार आलदा अनुष्ठने तरा बेसर असंतुष्टर कथा भेबे विएनपि इजराएल बिुदे को कथा बोलना द्वश जतियों संसद निवाचने अंश ना नीले सरकार बिोधित पशापी साम्प्रतिक समय भारत बिोधी अवस्थान सरब विएनपि तर एम अवस्थान समालोचना कर आवामी लीगर नेतारा विएनपिर भारत पण्य बर्जन एम घोषणा देशर बिुदे षड़ मंत्य क्षमत बुधवार राजधानी मतिझिले बीआरटीए भवने स्वाधीनता दिवस उपलक्षे एक आलोचना सभाय नौपरिवहन प्रतिमंत्री बारा भारत आउट स्लोगान दिशन तरह देश जनगण थे आउट हो गए तक ओ भारत बिोधी स्लोगान मान कि भारत बिोधी स्लोगान अर्थ ही हम साम्प्रदायिक दृष्टिभंगी एर मध्य साम्प्रदायिकता लुकिया आ राजधानी रूपान्तरित 
ক্ষমতার স্বপ্নে বিভোর হয়ে বিএনপি দেশবিরোধী কথা বলছে বলে মন্তব্য করেন নেতারা রাইদুল ইসলাম শুভ সময় সংবাদ ঢাকা চার দিনের সফরের তৃতীয় দিন সকালে পদ্মা সেতু পরিদর্শন করেছেন ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগেল ওয়াংচুক এ সময় সেতুতে নেমে প্রমত্তা পদ্মার রূপও উপভোগ করেন ভুটানের রাজা বাঙালির গৌরবার সক্ষমতা সড়ক পদ্মা সেতুতে ভুটানের রাজা ফার্স্ট ডে সফরের তৃতীয় দিন ঢাকা থেকে সড়ক পথে এই স্বপ্ন সেতুর বুকে পা রাখেন রাজা জিগমে খেসার নামগেল ওয়াংচুক চৈত্রের রোদমাখা বুধবার সকালে সেতুর মাঝামাঝি আঠারো নম্বর পিলারের কাছে থামে তার গাড়িবহর বেশ কিছুক্ষণ সেতু এবং উত্তাল পদ্মার দুধারের অপরূপ রূপ দেখেন স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়া প্রথম রাষ্ট্র ভুটানের বর্তমান রাজা সে সময় সেতুতে ছবিও তোলেন তিনি রাজার আগমনে খুশি পদ্মা পাড়ের মানুষ বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানও এই পদ্মা সেতু দেখতে আসে আমরা পদ্মা পাড়ের মানুষ অনেক খুশি পদ্মা সেতু বাংলাদেশকে বিশ্বের পরিমণ্ডলে অনেক উচ্চতা নিয়ে গেছে সেতু কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় প্রশাসন রাজাকে অভিবাদন জানায় সেতু সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত করা হয় তাকে এটা আমাদের অত্যন্ত গর্বের এবং অহংকারের যে বাংলাদেশে আসলে মানুষ বাংলাদেশের উন্নয়ন দেখে বাংলাদেশের পদ্মা সেতু দেখে এটা সত্যি আমাদের জন্য অত্যন্ত ভাগ্যবান আমরা মনে করি আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান যে আমাদের উন্নয়ন দেখেও অন্য অন্য দেশ অভিভূত হয় কড়া নিরাপত্তার মধ্যে পরিদর্শন শেষে সকাল সাড়ে দশটার দিকে সেতু এলাকা ত্যাগ করেন ভুটানের রাজা পরে নারায়ণগঞ্জের আড়াই হাজারের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল পরিদর্শনে যান তিনি পরিদর্শনের এক পর্যায়ে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ বেতার চেয়ারম্যান বলেন বাংলাদেশ এবং ভুটানের যৌথ অংশীদারত্বে আড়াই হাজারের মতো একই রকম একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে উঠবে কুড়িগ্রামে সেটির জন্য রাজার আজকের এই সফর খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা একই রকম ইকোনমির জন্য একটি কুড়িগ্রামে করতে চাই কুড়িগ্রামে ভুটানের যে সমস্ত বিনিয়োগকারী আছেন তারা এখন বিনিয়োগ করবেন আমরা সম্পর্কে কাজে লাগিয়ে ভুটানের ইনভেস্টরদের জন্য আমরা কুড়িগ্রাম গ্রামে প্রায় দুশো এগারো একর জমির উপরে একটি বড় আমরা এরকম ইকোনমিক জোন করতে চাই যেটি হবে জি টু জি পরে অর্থনৈতিক অঞ্চলটি ঘুরে দেখেন সফররত ভুটানের রাজা দুপুরে ঢাকায় ফিরে বিকেলে হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে বাংলাদেশি বিনিয়োগকারী ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করেন রাজা জিগমে খেসার নামগেল ওয়াংচোক আতিকুর রহমান তামাল সময় সংবাদ ঢাকা বিদ্যুতের খুঁটির কারণে আটকে আছে আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের কয়েকটি পয়েন্টের কাজ যার কারণে নির্ধারিত সময়ে এই প্রকল্প শেষ করাও চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে যদিও প্রকল্প পরিচালক বলছেন সব পক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করেই প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করার চেষ্টা চলছে এদিকে পল্লী বিদ্যুতের সাফাই নতুন করে প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়া কিছুটা জটিল হওয়ায় সময় লাগছে রাশেদ লিমনের রিপোর্ট গত এক বছর ধরে আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের কাজের অগ্রগতি চোখে পড়ার মতো আবদুল্লাপুর থেকে আশুলিয়া একে একে যেন মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে নতুন গতির পথ উত্তর আট নম্বর সেক্টর এলাকায় রেল লাইনের পাশে পিলার উঠেছে আবদুল্লাপুর এলাকায় পাইল ক্যাপও বসানো হয়েছে আর আশুলিয়া বেরিবাদ এলাকায় পিলার তৈরির কাজ প্রায় শেষ এখন চলছে পিলারে ক্যাপ বসানোর কাজ দু হাজার ছাব্বিশের লক্ষ্যমাত্রা ধরেই এগিয়ে চলছে কাজ আমাদের জুন পর্যন্ত আমাদের লক্ষ্যমাত্রা পঁচিশ प्रकल्प परिचालक आशुरिया ढेर बेरिबा दुई दशमिक सात दु कलोमीटर एक सेतु हम बैद्युतिक तार और ब्रीजे पिलारे उच्चता प्रायची हवाय से तैरी हो जटिलता समस्या समाधान यह पॉन्टे नतून कर चार बैद्युतिक पिलार तैरी हो এর বাইরেও যেখানে বাকি সবখানে একে একে উঠে গেছে পিলার সেখানে জিরাবো থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার উচ্চ ভোল্টের বৈদ্যুতিক সঞ্চালন লাইন স্থানান্তর সম্ভব না হওয়ায় এখনো সেখানে কাজে হাতি দিতে পারেনি কর্তৃপক্ষ দুই দিকেই বিদ্যুতের লাইন আছে এটা সরাতে আমাদের একটু সময় তাদের একটু সময় লাগছে আমরা ওখানে কিন্তু পাইলের কাজ করতে পারছি কিন্তু উপরের দিকে করতে পারছি না তারা আমাদেরকে আশা দিয়েছে যে ছয় মাসের মধ্যে মধ্যে তারা এগুলি সরাতে পারবে এদিকে বিআরএবি বলছে শিল্প এলাকায় চাইলেই যখন তখন শাটডাউন করে কাজ করা সম্ভব নয় তাছাড়া জটিলতা আছে স্থানান্তরের জমি অধিগ্রহণেও অনেক জায়গায় তারা জমি অ্যাকোয়ার করতে পারেনি যার কারণে বিদ্যমান যে লাইনটা কোন রুটে নেওয়া হবে যে বিকল্প যে রুটটা এইটা উভয় প্রতিষ্ঠানের জন্যই কঠিন হয়ে পড়েছে এরই মধ্যে এই পথে বসেছে চারশো পঁয়ষট্টি পোল পুরো পথে বৈদ্যুতিক পোল বসবে এক হাজার আটশো আঠেরোটি 
এই প্রকল্পের কাজ শেষ হলে সাভারের বাইপাইল থেকে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত চুয়াল্লিশ কিলোমিটার এক বাধাহীন সড়ক পাবেন চলাচলকারীরা তবে সেক্ষেত্রে প্রকল্পের কাজ শেষ করতে যে একের পর এক বাধাগুলো সামনে আসছে সেগুলো মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট নানা বিভাগের সমন্বয় জরুরি বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা রাশেদ লিমন সময় সংবাদ সাভার বিমানবন্দরে জালিয়াতি করে ডলার আত্মসাত জনতা সোনালী সহ জড়িত বেশ কয়েকটি ব্যাংকের কর্মকর্তা এ অভিযোগে একুশ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুদক মামলায় ১৯ জন ব্যাংকার দুই জন মানি এক্সচেঞ্জের মালিককে আসামি করা হয়েছে প্রতিদিন হাজার হাজার প্রবাসী কর্মজীবী এবং বাংলাদেশে আগত বিদেশি ভ্রমণকারী হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হয়ে বাংলাদেশে আসেন তাদের সঙ্গে না বিদেশি মুদ্রা বিমানবন্দরে থাকা ব্যাংকের বুথ ও মানি এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে দেশীয় মুদ্রা বা বাংলাদেশি টাকায় বিনিময় করেন হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আসা যাত্রীরা প্রতিদিন যে শত কোটি টাকার বেশি মূল্যের ডলার ও বৈদেশিক মুদ্রা নেন তা জালিয়াতির মাধ্যমে কুক্ষিগত করার প্রমাণ মিলেছে কয়েকটি ব্যাংকের কর্মকর্তা আর মানি এক্সচেঞ্জার কোম্পানির বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠানগুলোতে অভিযান চালায় দুদক অভিযানে অভিযোগের সত্যতা মেলায় জালিয়াতির সাথে জড়িত জনতা সোনালী অগ্রণী মিচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের উনিশ কর্মকর্তা এবং এভিয়া ও ইম্পেরিয়াল মানি এক্সচেঞ্জের মালিকের বিরুদ্ধে মামলা করেছে সংস্থাটি বিদেশি মুদ্রা অবৈধভাবে ক্রয় বিক্রয় ও মানি লন্ডারিং এ জনতা সোনালী অগ্রণী মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক এবং এভিয়া ও ইম্পেরিয়াল মানি এক্সচেঞ্জের কর্মকর্তাদের জড়িত থাকার ব্যাপারে প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে দুদক সচিব জানান ব্যাংক ও মানি এক্সচেঞ্জারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা যোগ সাজসে জাল ভাউচার তৈরি করে বিদেশ থেকে আসা যাত্রীদের কাছ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা কিনতেন ভাউচার না দিয়ে বা জাল ভাউচার দিয়ে সরাসরি ফরেন কারেন্সি গ্রহণ করে তার বিনিময়ে টাকা দিয়ে দিচ্ছেন এছাড়াও তারা স্বাক্ষরবিহীন ভুয়া ভাউচার বা এনকেসমেন্ট স্লিপ প্রদান করছেন এমন প্রতারণার কারণে রিজার্ভ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলেও জানান দুদক সচিব राजस्व फाके रोद मोबाइल ब्रांड गो के सुरक्षा दीते द्रुत हैंडसेट निबंधन कार्यक्रम चालू कर आहवान जान उद्योक्ा बुधवार राजधानी ढाका क्लाब एक संबाद सम्मेलन ए दावी जान उद्योक्ा ইউনিক ডিজাইন শক্তিশালী নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও অপারেটিং সিস্টেমে নতুনত্ব সব মিলে স্মার্টফোনের জগতে তুমুল জনপ্রিয় আইফোন তবে দেশে ব্যবহৃত আইফোনের বেশিরভাগই আসছে অবৈধ পথে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে বুধবার সংবাদ সম্মেলনে হ্যান্ডসেট উৎপাদকদের সংগঠন মোবাইল ফোন ইন্ডাস্ট্রি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ জানায় বর্তমানে বছরে প্রায় দুই লাখের মতো আইফোন বিক্রি হচ্ছে যার মাত্র আট থেকে দশ হাজার আসছে বৈধ পথে সাতান্ন শতাংশ রাজস্ব দিয়ে আইফোন আমদানি করে সেলেক্সট্রা লিমিটেড গ্যাজেট অ্যান্ড গিয়ার ও এক্সিকিউটিভ মেশিন এই তিন প্রতিষ্ঠান প্রতি বছর দেড় থেকে দুই লক্ষ আইফোন বাজারে বাংলাদেশে বিক্রি হয় এবং আমাদের যে লিগাল দুই তিনজন ইম্পোর্টার আছে তাদের কাছ থেকে যে ডেটা পাই সেখানে বোধ হয় আট থেকে দশ হাজার তারা বৈধভাবে আনে বছরে তো তার মানে হচ্ছে সংখ্যাতে হিসাব করলে চার পার্সেন্ট আসলে বৈধভাবে আসে লাগেজ ব্যাগেজে আসা অবৈধ ফোনের দাপটে স্বস্তিতে নেই দেশীয় ব্র্যান্ডগুলো রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে আনা অবৈধ সঙ্গে বৈধ হ্যান্ডসেটের দামের পার্থক্য মডেল ভেদে দুই থেকে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত ফলে প্রায় পনেরো হাজার কোটি টাকার মোবাইল হ্যান্ডসেটের বাজারে পঁয়ত্রিশ শতাংশ অবৈধ ফোনের দখলে বছরে প্রায় দুই হাজার কোটি টাকার রাজস্ব ফাঁকি ঠেকাতে অবৈধ হ্যান্ডসেট বন্ধের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার যদিও এর বাস্তবায়ন নিয়ে শঙ্কায় হ্যান্ডসেট উৎপাদকরা ঘোষণা দেওয়ার পরেও আমরা কর্মকাণ্ড অতটা বেশি দেখছি না তো সেক্ষেত্রে এটা আবার বন্ধ হয়ে না যায় সেই সংখ্যাটা আমাদের মধ্যে কাজ করছে যেহেতু বলেছেন যদি কোনো এটার মধ্যে নেগেটিভ পয়েন্ট থাকে বা টেকনিক্যালি যদি আরও এটাকে এটাকে এনহ্যান্স করার দরকার হয় আমরা সবাই মিলে সেটা করব বর্তমানে দেশে হ্যান্ডসেট উৎপাদন ও সংযোজন করছে সতেরোটি প্রতিষ্ঠান এ খাতে কাজ করছে প্রায় পঁচিশ হাজার মানুষ বিনিয়োগ হয়েছে দুই হাজার কোটি টাকা শ্রমিকের বেতন বোনাস দেওয়ার সময় হলেই সরকারের কাছে ঋণ চাওয়ার পায় তারা গার্মেন্টস মালিকদের অর্ডার কম ও পরিচালন ব্যয় বাড়ার অজুহাতে এবারও সহযোগিতা চাইছেন তারা এক থেকে পাঁচ এপ্রিল ঈদ বোনাস এবং ছয় থেকে আট এপ্রিলের মধ্যে মার্চের বেতন পরিশোধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজিএমইএ সাক্ষরঠিপুর ক্যামেরায় কমলদেব রিপোর্ট 
বিশ্বমন্দা পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র সহ বেশ কিছু বড় বাজারে অর্ডার কমেছে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে দুই দশমিক ছয় সাত বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি হলো মার্চ মাসের বিশ দিনে রপ্তানি হয়েছে মাত্র এক দশমিক ছয় এক বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য এমনকি ফেব্রুয়ারি মাসে দুই দশমিক দুই পাঁচ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছিল বিদেশি অর্ডার কমলো গার্মেন্টস সেক্টরে পরিচালনা খরচ যেমন বেড়ে চলেছে তেমনি এপ্রিল মাসের শুরুতেই বেতনের পাশাপাশি শ্রমিকদের দিতে হবে ঈদ বোনাস অর্ডার ফ্লো কম আবার প্রাইসও কম সব দিক দিয়ে আমাদের বিশাল একটা বোঝা মনে হচ্ছে বিজিএমই এর তথ্য অনুযায়ী পহেলা এপ্রিল থেকে পাঁচ এপ্রিলের মধ্যে পবিত্র ঈদের বোনাস এবং ছয় থেকে আট এপ্রিলের মধ্যে মার্চ মাসের পুরো বেতন পরিশোধের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে নয় এপ্রিল থেকে বন্ধ থাকবে দেশের সব গার্মেন্টস কারখানা বারো তারিখ ঈদের সময় কিন্তু আমাদের বেতন প্লাস বোনাস দুটা কিন্তু এক সাথে পেমেন্ট করতে হবে সে কিন্তু কিন্তু আমাদের বড় ধরনের একটা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে নতুন বেতন কাঠামো প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন নিয়ে গুজবের উপর ভর করে গত নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসে গার্মেন্টস সেক্টরে ব্যাপক তাণ্ডব লীলা চালিয়েছিল শ্রমিকদের একটি অংশ দেশ বিদেশে প্রভাব পড়া এই তাণ্ডবের রেস এখনো কাটেনি এটাকে কেন্দ্র করে কোনো একটা গুজব সৃষ্টি করে কোনো একটা প্রচার সৃষ্টি করে কোনো একটা অসন্তোষ যেন না হয় এটার জন্য সরকারকে সচেষ্ট থাকতে হবে দেশের আটটি ইপিজেডের ছয়শো গার্মেন্টস কারখানার পাশাপাশি রাজ রাজধানী ঢাকা গাজীপুর এবং নারায়ণগঞ্জে স্বতন্ত্র গার্মেন্টস রয়েছে দু হাজার একষট্টি আর চট্টগ্রামে কারখানা রয়েছে চারশো চৌষট্টিটি চুয়াল্লিশ লাখ শ্রমিকের বেতন ভাতা নিয়ে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছেন গার্মেন্টস মালিকেরা তবে সরকারের সহায়তা পেলে সে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা সহজ হবে এমনটি বলছে বিজিএমইএ চট্টগ্রামের বায়জিৎ শিল্পাঞ্চল থেকে কমল দে সময় সংবাদ ঈদের আগেই তৈরি পোশাক সহ সব শ্রমিকের বেতন ও উৎস ভাতা পরিশোধ করবেন মালিকরা সকালে সচিবালয়ে কথা জানিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বলেন আলোচনার ভিত্তিতেই শ্রমিকদের ঈদের ছুটি পর্যায়ক্রমে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে আসন্ন ঈদ উপলক্ষে ঈদের ভিতর এর ছুটির পূর্বেই শ্রমিকদের উৎস ভাতা ও বেতন পরিশোধ করতে হবে মালিক শ্রমিক উভয়ের মধ্যে আলোচনা ও সম্মতির ভিত্তিতে সরকারি ছুটির সাথে সমন্বয় করে যাতায়াতের সুবিধা অনুযায়ী আসন্ন ঈদ উপলক্ষে ঈদ উল ফিতরের ছুটি দিতে হবে কোনো ক্রমেই ঈদের ছুটি সরকারি ছুটি কম হবে না ঈদের পূর্বে কোনো শ্রমিক ছাঁটাই করা যাবে না ঈদকে কেন্দ্র করে নিত্য নতুন ডিজাইনের পোশাকে সেজেছে দেশীয় ফ্যাশন হাউসগুলো পছন্দসই হলেও অনেক ক্রেতাই বলছেন দাম তুলনামূলক বেশি বিক্রেতারা বলছেন দিন গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে বিক্রি লাল হলুদ বেগুনি গুলাপি কিংবা নীল নানান রঙের মিশেলে দেশীয় ঐতিহ্য আর নান্দনিক ডিজাইনের পোশাক শোভা পাচ্ছে রাজধানীর বিভিন্ন দেশি ফ্যাশন হাউসগুলোতে ঐতিহ্য ও নিজস্ব স্বকীয়তায় তৈরি এসব পোশাক নজর কাটছে ক্রেতাদেরও বিদেশি পোশাককে পেছনে ফেলে এবার কদর বেড়েছে দেশি পোশাকের ছেলেদের পাঞ্জাবি শার্ট ফতোয়া আর মেয়েদের ওয়ান পিস থ্রি পিসে শোভা পাচ্ছে লতা পাতার বাহারি নকশা তবে গত বছরের তুলনায় দাম কিছুটা বেড়েছে বলছেন ক্রেতারা নতুন নতুন ডিজাইনার আসছে ডিজাইন আসছে সো ওরা ওয়েদারকে মাথায় রেখেই কিন্তু আমাদের এখন ডিজাইন ডিজাইনার ডিজাইন করছে ভেরিয়েশন এবং কোয়ালিটি যদি বলি তাহলে ওভারঅল বিগত বছরগুলোর থেকে এবার অনেক ভালো অনেক বেশি ভালো এবং প্রাইসটা একটু হাই এটা বাস্তবতা বেশি কাপড় তো বরাবরই পছন্দ কাপড় দেখতেও সুন্দর লাগে ভালো লাগে কাপড়গুলো খুবই ভালো মানের হয় উৎসব উপলক্ষে কোনো ছাড় না দেওয়া ফ্যাশন হাউসগুলো বলছে ছুটির দিনে বিক্রি প্রত্যাশা ছাড়ালেও অন্য দিনে থাকতে হয় ক্রেতার অপেক্ষায় ওয়ার্কিং ডিং এর পরে শুক্রবার গুলো তো আমাদের কাস্টমার কে আনাগোনা সবচেয়ে বেশি থাকে আমাদের টার্গেট কাস্টমারই হচ্ছেন ঈদ কে নিয়ে আর কি সো আমাদের ওই কাস্টমারটা আমরা এখন বেশি পাচ্ছি আর কি তবে সব মিলিয়ে রোজা শেষ দিকে বিক্রি বাড়ার আশা ব্যবসায়ীদের ফরহাদুর রহমান সময় সংবাদ ঢাকা ঈদ সামনে রেখে নতুন নতুন পণ্যে ভরপুর সংযুক্ত আরব আমিরাতের বাজার ছোট বড় বিপণী বিতানগুলোতে বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানগুলো এবার আন্তর্জাতিক বাজার দখলের প্রস্তুতি নিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের বাজারে আধিপত্য বিরাজ করার মতো সক্ষমতা দেখাচ্ছে বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রেতা আকৃষ্ট করতে বিভিন্ন ধরনের পোশাকে দেয়া হচ্ছে মূল্য ছাড় শিবলি আলসাদিকের রিপোর্ট 
বাংলাদেশে তৈরি পোশাকের কদর রয়েছে ইউরোপ আমেরিকা জুড়ে মধ্যপ্রাচ্যে এতদিন ঘাটতি থাকলেও সেই ঘাটতি কাটিয়ে উঠেছে বাংলাদেশ ঈদ সামনে রেখে বাংলাদেশি পোশাকের নতুনত্ব ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানগুলো এরই মধ্যে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে এবার চেষ্টা করেছি যে ট্রেনটাকে মাথায় রেখে আমাদের রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের নিজস্ব টিমের মাধ্যমে আমরা নতুন নতুন ডিজাইন গুলো করার চেষ্টা করেছি এমন কোন ব্র্যান্ড নেই যেখানে প্রোডাক্ট মেড ইন বাংলাদেশের প্রোডাক্ট আবার প্রত্যেকটা দেখবেন ব্র্যান্ডের মধ্যে মেড ইন বাংলাদেশের প্রোডাক্ট থাকে সংযুক্ত আরব আমিরাতে বড় বড় শপিং মলগুলোতে আন্তর্জাতিক বাজার দখলের লক্ষ্যে কয়েকটি বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান এরই মধ্যে তাদের বিপণন কেন্দ্র স্থাপন করেছে ঈদকে সামনে রেখে দেশীয় ক্রেতা ছাড়াও আন্তর্জাতিক ক্রেতা ধরে রাখার জন্য বিশেষ মূল্য ছাড়ের পাশাপাশি নানা অফার দেয়া হচ্ছে প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিজস্ব ব্র্যান্ডের পাঞ্জাবি প্রদর্শনী করা হয়েছে প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য আগে যেসব প্রবাসী বিদেশি ঈদ করতে দেশ থেকে পাঞ্জাবি কিনে নিয়ে আসতেন তারা এখন হাতের নাগালে পাচ্ছেন দেশীয় বিভিন্ন ডিজাইনের পাঞ্জাবি কেনাকাটার মধ্য দিয়ে ছড়াচ্ছে ঈদের অনুভূতি বাংলাদেশি পণ্যগুলোকে দেশের মাটিতে বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের মানুষের কাছে এবং বিদেশি মানুষের কাছে নতুনভাবে উপস্থাপন করার জন্য আমরা মূলত এই কাজ করে আছি যথেষ্ট কাস্টমার দেখা যাচ্ছেন আমাদের বাংলাদেশি বাইরা বোনরা এখানে আসে ঈদের মার্কেটিং অভিজাত শপিং মলগুলোতে সাধারণ প্রবাসীদের কেনাকাটার সামর্থ্য না থাকলেও স্থানীয় ছোটখাটো বিপণিবিতানে এরই মধ্যে তাদের আনাগোনা শুরু হয়েছে দেশে দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতি থাকলেও বিদেশে মূল্য ছাড়ের অফার থাকায় প্রবাসী বাংলাদেশিরা এবার স্বস্তিতে ঈদ করবেন এটাই প্রত্যাশা সবার শিবলাল সাদিক সময় সংবাদ সংযুক্ত আরব আমিরাত দেখছেন প্রবাসের সময় বছরব্যাপী লাখো মুসলের পদচারণায় মুখর থাকে সৌদি আরবের পবিত্র নগরী মদিনার মসজিদে নবমী তবে রমজান মাস এলে অন্য সময়ের তুলনায় তাদের সংখ্যা বেড়ে যায় কয়েক গুণ ইবাদতের জন্য এবার তাই মসজিদে নবমীর ছাদ খুলে দেয়া হয়েছে প্রতিদিন প্রায় নব্বই হাজার মুসল্লি সেখানে ইবাদত করতে পারবেন বলে জানিয়েছে মসজিদ কর্তৃপক্ষ সৌদি আরব থেকে আরিফুর রহমানের প্রতিবেদন সারা বিশ্বের মুসলমানের হৃদয় জুড়ে রয়েছে সৌদি আরবের পবিত্র নগরী মদিনার মসজিদে নবমী এই মসজিদের পাশে রয়েছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লামের রজা মোবারক আর তাই এখানে ইবাদতের জন্য প্রতি বছর সমাগম হয় লাখ লাখ ধর্মপ্রাণ মুসল্লির রমজানে ওমরা পালনে বিশেষ মর্যাদা থাকায় এই মাসে মুসল্লিদের সংখ্যা অন্য সময়ের চেয়ে কয়েক গুণ বেড়ে যায় এবার রমজান মাসে মসজিদে নবমীর ছাদ মুসল্লিদের ইবাদতের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে সৌদি সরকার এবং দেশটির বিভিন্ন দাতব্য ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার অর্থায়নে এরই মধ্যে মসজিদের ছাদ পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা হয়েছে ছিটানো হয়েছে সুগন্ধি নামাজের জন্য বিছানো হয়েছে বিভিন্ন আকারের পাঁচ হাজার মাদুর এছাড়া রমজানে মসজিদের ছাদে ইফতারের সুব্যবস্থা করা হয়েছে প্রতিদিন রোজাদারদের মধ্যে খাবার জমজমের পানি ও বিশ হাজার কোরআন শরীফ বিতরণ করা হচ্ছে মসজিদে নবমীর ছাদের আয়তন প্রায় সাতষট্টি হাজার বর্গমিটার চব্বিশটি সিঁড়ির সাহায্যে এই ছাদে ওঠা যাবে এছাড়া নির্বিঘ্নে নামাজ নিশ্চিতে আরও বহু সুবিধা যুক্ত করা হয়েছে এখানে নামাজের আগে ও পরে ছাদে ওঠা নামার সুবিধার্থে যুক্ত করা হয়েছে বেশ কয়েকটি এস্কেলেটর কর্তৃপক্ষের এই পদক্ষেপে মসজিদটিতে আরও বেশি মুসল্লি নামাজের সুযোগ পাবেন আরিফুর রহমান সময় সংবাদ সৌদি আরব এবার ওমরা করতে আগ্রহী যাত্রীদের নির্দিষ্ট কিছু জিনিস বহন না করার নির্দেশ দিয়েছে সৌদি আরব সে নিষেধাজ্ঞায় রয়েছে লেজার আতশবাজি নকল মুদ্রা এবং অনিবন্ধিত ওষুধ এদিকে পবিত্র মক্কায় ভিড় কমানোর পাশাপাশি সবাইকে ওমরা করার সুযোগ দিতে মুসল্লিদের একবারই ওমরা পালনের আহ্বান জানিয়েছে দেশটির সরকার আরিফুর রহমানের রিপোর্টে বিস্তারিত ওমরা করতে যাওয়া মুসল্লিদের নির্দিষ্ট কিছু জিনিস বহন না করার জন্য সতর্ক করেছে সৌদি আরব লেজার আতশবাজি নকল মুদ্রা এবং অনিবন্ধিত ঔষধ নিয়ে ওমরা যাত্রীদের কেউ দেশটিতে প্রবেশ করতে পারবে না স্থানীয় সময় বুধবার এ নির্দেশ দেয় দেশটির হজ ও ওমরা মন্ত্রণালয় এর আগে পবিত্র রমজান মাসে একবারের বেশি ওমরা পালনে নিষেধাজ্ঞা দেয় সৌদি আরব মূলত পবিত্র মক্কা শরীফে ভিড় কমানোর পাশাপাশি সবাইকে ওমরা পালনের সুযোগ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এমন উদ্যোগ নেয় দেশটি সরকার এদিকে রমজানে কাউকে একবারের বেশি ওমরা পালনের অনুমতি দেওয়া হবে না বলেও জানায় সংশ্লিষ্টরা পাশাপাশি মুসল্লিদের এই মাসে একবারই ওমরা করার আহ্বান জানানো হয় এছাড়া মুসল্লিরা যেন নির্বিঘ্নে ও সহজে ওমরা করতে পারেন তা নিশ্চিতে পবিত্র কাবা চত্বরে সাধারণ মুসল্লিদের প্রবেশাধিকারও নিষেধাজ্ঞা দেয় দেশটি মসজিদুল হারামে নামাজ আদায় করতে আগ্রহী সাধারণ মুসল্লিদের নির্দিষ্ট স্থানে ইবাদতের জন্য আহ্বান জানিয়েছে সৌদি সরকার
আরিফুর রহমান সমসংবাদ সৌদি আরব ইতালির রোম দূতাবাসে বর্ণাঢ্য আয়োজনে মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন হয়েছে স্থানীয় একটি হোটেলে কূটনীতিকদের সম্মানে এক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয় এতে অংশ নেন ইতালির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিশ্বায়ন এবং বৈশ্বিক বিষয়ক মহাপরিচালক ও দেশটিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সহ আরও অনেকেই অনুষ্ঠানে দুই দেশের জাতীয় সংগীত বাজানো হয় এবং মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় স্পেনের মাদ্রিদেও মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত কূটনীতিক ও স্পেনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন অংশ নেন দেশটিতে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা কুয়েতের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির অন্যতম অংশ গিরিজ্ঞান এদিন ইফতারের পর মাথায় পাগড়ি পরে ধর্মীয় গান গিয়ে বিভিন্ন বাড়ির দরজায় করা নারে শিশুরা রমজানের তেরো চোদ্দ এবং পনেরোতম দিনে পালিত হয় এটি কমলমতি শিশুদের বিভিন্ন উপহার দিয়ে রোজা রাখার প্রতি উৎসাহ দেন স্থানীয় সহপ্রবাসীরা কুয়েত থেকে মইন সুমনের রিপোর্টে বিস্তারিত পবিত্র রমজান মাসে উপসাগরী অঞ্চলের শিশুদের ব্যাপক আনন্দের একটি দিন গিরগিরিয়ান প্রতি বছর রমজানের তেরো চোদ্দ এবং পনেরোতম দিনে এই উৎসব পালন করেন কুয়েত সহ আরব বিশ্বের শিশুরা এদিন ইফতারের পর ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে মাথায় পাগড়ি আর হাতে ব্যাগ নিয়ে ধর্মীয় গান গিয়ে বিভিন্ন বাড়ির দরজা করানারে শিশু কিশোররা কুমলমতি শিশুদের উৎসাহ দিতে বাড়ির কর্তারাও থাকেন প্রস্তুত রঙিন সাথে সজ্জিত থলেতে মোড়ানো বাক্সে বাদাম চকলেট ডিনার দিয়ে শিশুদের উৎসাহ দেন তারা রঙিনভাবে ডিজাইন করা এসব বাক্সে কোনোটা কাঠের তৈরি কোনোটা আবার ঢেউতলার টিনের তৈরি কুয়েতের এই ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত প্রবাসী বাংলাদেশিরাও পালন করে আসছে কুয়েতের ভিতরে নয় শুধু আর পুরো আরব দেশে এটা পালিত হয় আসলে এই সংস্কৃতিতে অনেক ছেলেবেলেরা একটা আনন্দ উপভোগ করে এটা হচ্ছে আমাদের ইসলামিক কৃষ্টি কালচারে এটা একটা আনন্দ উল্লার বাচ্চাদের একটা তিন দিনের একটা প্রোগ্রাম এটা আমাদের ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে যে জ্ঞানটা হচ্ছে তো সেটা খুব সুন্দর এই সংস্কৃতি কুয়েতের স্কুল মার্কেট বাড়িস বিভিন্ন স্থানে বহু বছর ধরেই পালিত হয়ে আসছে মইন সুমন সময় সংবাদ কুয়েত প্রথমবারের মতো মসজিদে উচ্চস্বরে মাইকে আজান দেওয়ার অনুমতি দিল ইতালি প্রশাসন ইতালির পালেরমো শহরের একটি মসজিদে দেয়া হয় এই অনুমতি এতে ব্যাপক খুশি দেশটিতে বসবাসরত প্রায় বাইশ লাখের বেশি মুসলমান ইতালি প্রতিনিধি মাকসুদ রহমানের তথ্য ও ছবিতে বিস্তারিত ইতালিতে প্রায় বাইশ লাখের বেশি মুসলমানের বসবাস স্থায়ী অস্থায়ী সব বিলে দেশটিতে মসজিদ রয়েছে কয়েকশো কিন্তু এতদিন মসজিদের মাইকে উচ্চস্বরে আজান দেয়া আইনত নিষেধ ছিল তবে এবার প্রথমবারের মতো ইতালির মসজিদে উচ্চস্বরে আজান দেয়ার অনুমতি মিলল রমজানে সিসিলির পালেরমো শহরের একটি মসজিদে দেয়া হয় এ অনুমতি এতে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন দেশটিতে বসবাসরত মুসলমানরা পবিত্র রোজায় এমন সংবাদে যেন ঈদের আগে ঈদ সম্মানিত সিন্ডাকো রবার্তো লাবেল্লা কে জন্য অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা ইতালির প্রবাসী আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ইতালির পালের শহরে আজানের অনুমতি দিয়েছে প্রশাসনকে ধন্যবাদ ইতালি সরকারকে ধন্যবাদ ছাব্বিশে মার্চ যখন মসজিদে উচ্চস্বরে মুয়াজিন আজান দেন সে সময় পালেরমো শহরের মেয়র সহ গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ব্যক্তিরাও উপস্থিত ছিলেন মসজিদে উচ্চস্বরে আজান দেওয়ার অনুমতি এমন সময় এলো যখন ইতালির বিভিন্ন শহরে স্থানীয় মেয়ররা নানা কারণে বন্ধ করে দিয়েছেন অনেক মসজিদ যদিও জানা গেছে দেশটির মনফালকনে বন্ধ করে দেয়া দুটি মসজিদ আবারও খুলে দেয়ার আদেশ দিয়েছেন ইতালির সুপ্রিম কোর্ট দেশটির সিসিলি প্রদেশটিতে আটশো একত্রিশ সাল থেকে এক হাজার একষট্টি সাল পর্যন্ত ছিল মুসলিম আমিরদের শাসন বর্তমানে সেখানে আবারও মসজিদে উচ্চস্বরে আজান ফিরে আসায় খুশি মুসলিম সম্প্রদায় তাদের আশা গোটা দেশেই উচ্চস্বরে মসজিদে আজান চালু হবে সময় সংবাদ ইতালি দেখছেন প্রবাসের সময় শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে চট্টগ্রাম টেস্টে বাংলাদেশ দলের সঙ্গে থাকছেন না হেড কোচ চান্ডিকা হাতুরু সিংহে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছে বিসিবি দুই ম্যাচ সিরিজের শেষ টেস্ট খেলতে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা দল এখন চট্টগ্রামে দুপুরে সিলেট থেকে বিশেষ বিমানে দুদল একসঙ্গে পৌঁছেছে বন্দর নগরীতে প্রথম টেস্ট বাজে ভাবে হেরে যাওয়ায় সিরিজ খোয়ানোর শঙ্কার সামনে টাইগাররা 
হোয়াইট ফর্স এরাতে এ ম্যাচে জয়ের বিকল্প নেই শান্তর দলের তবে গুরুত্বপূর্ণ টেস্টে সাকিব স্কোয়াডে ফিরলেও বাংলাদেশ দলের সঙ্গে থাকছেন না হেড কোচ চান্ডিকা হাতরুসিংহে ব্যক্তিগত কারণে পরিবারের কাছে অস্ট্রেলিয়ায় যাচ্ছেন এই লঙ্কান তার পরিবর্তে সহকারী কোচ নিক পোথাস হেড কোচের দায়িত্ব পালন করবেন আগামী শনিবার সিরিজের শেষ টেস্টে চট্টগ্রামে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা ডিপিএল এ মেজাজ হারালেন তামিম ইকবাল নিয়ম বহির্ভূত আবদার মেনে না নেয়ায় আম্পায়ারের সঙ্গে করেছেন দুর্ব্যবহার সহজ ক্যাচ মিস করায় মাঠে গালিগালাজ করেছেন সতীর্থকে এদিকে তামিমের তিক্ত অভিজ্ঞতার দিনে ম্যাচে বৃষ্টি আইনে মোহামেডানের কাছে এক উইকেটে হেরেছে প্রাইম ব্যাংক জাতীয় দলে খেলা নিয়ে গরিমসি কিংবা সাকিবের মতো সরু উদ্বোধন করে বেশ কিছুদিন ধরেই একের পর এক আলোচনা সমালোচনার জন্ম দিচ্ছেন টাইগারদের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল এবার ডিপিএল এ ঘটালেন এক অন্যরকম ঘটনা ভিন্ন এক কারণে মাঠে আম্পায়ারদের সঙ্গে জড়ালেন বাঘ বিতণ্ডায় প্রিমিয়ার লিগে এদিন প্রাইম ব্যাংকের মুখোমুখি মোহামেডান ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা ভালোই করেছে দুই ওপেনার তামিম ইকবাল ও পারভেজ হোসেন নিমন একশো সাতচল্লিশ বলে করেন একশো বাইশ রানের পার্টনারশিপ পরে তামিম পঁয়ষট্টি করে ফিরে গেলেও একটা প্রান্ত ধরে রাখেন পারভিজ ইমন আর তাকে ডাগ আউট থেকে বারবার উৎসাহ দিয়েছেন তামিম ইকবাল তবে ইমন যখন সেঞ্চুরির দাঁত প্রান্তে তখনই বাদে বিপত্তি অনেকক্ষণ ব্যাটিং করার কারণে ক্লান্ত হয়ে যান ইমন তার জন্য মাঠে চেয়ার নিয়ে ঢুকতে চায় একাদশের বাইরে থাকা ক্রিকেটাররা তবে বাধা দেন আম্পায়ার পরে তামিম নিজে চলে যান মাঠে বেশ কিছুক্ষণ তর্ক করেন অনফিল্ড আম্পায়ারদের সঙ্গে তার কাছে জানতে চান কোথায় লেখা আছে মাঠে চেয়ার নিয়ে ঢোকা যাবে না পরে কোচ সালাউদ্দিন গিয়ে পরিস্থিতির সামাল দেন শুধু তাই নয় ফিল্ডিং এ এক সুতির সহজ ক্যাচ মিস করায় তাকে গালি গালাজ করেন প্রাইম ব্যাংক অধিনায়ক ব্যাটিং এ দুইশো আশি রানের টার্গেট ছুড়ে দিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে তামিমের দল পনেরো রানের মধ্যে তিন উইকেট শিকার করলেও মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন ও আরিফুল ইসলামের একশো একুশ রানের পার্টনারশিপে ম্যাচটা হাতছাড়া হতে শুরু করে প্রাইম ব্যাংকের এরপর এই দুই ব্যাটার আউট হওয়ায় কিছুটা চাপে পড়ল মাহমুদুল্লাহ ও আবু হায়দার রনির পঁচাশ রানের পার্টনারশিপ সাদা কালোদের জয়ের সম্ভাবনা দেখায় পরে কামরুল ইসলাম রাব্বি আঠাশ রানে অপরাজিত থেকে বৃষ্টি আইনে দলকে এক উইকেটের জয় এনে দেয় এ নিয়ে এবারে প্রিমিয়ার লিগে ছয় ম্যাচে চার জয় ও দুই হারে এখন টেবিলে চতুর্থ স্থানে তামিমের প্রাইম ব্যাংক তামিম হোসেন সময় সংবাদ এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার জাতিসংঘে আবারও ডক্টর ইউনুসের প্রতারণা দ্য ট্রি অফ পিস নামে কোনো পুরস্কারই দেয়নি ইউনুসকো মিথ্যা তথ্য প্রচার করায় আইনি ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি শিক্ষামন্ত্রীর বঙ্গবন্ধুর হয়ে জিয়া স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন মাত্র বিএনপির বড়াই করার কিছু নেই বললেন প্রধানমন্ত্রী দলটির ভারতীয় পণ্য বর্জন কর্মসূচির সমালোচনা এবং কিছুটা সুস্থ বোধ করায় আপাতত বাসাতেই চিকিৎসা নেবেন বেগম জিয়া জানান তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করেছে আওয়ামী লীগ অভিযোগ মির্জা ফখরুলের এই ছিল প্রবাসী সময়ে সঙ্গে থাকুন সময়ের